Гаразд. Ми зараз переходимо так. до другого так. запитання. Ну, ще одне запитання, і все, воно коротке. Уточнююче, так? Так. Ну, дивіться, коли змінилася влада, ви навчалися ще в школі, так? Так. І ваші вчителі також були змінені, не було з Росії. У вас залишилися ті самі вчителі, або вони змінилися, це вже були з Росії? Тут е... запитання про школу. Так. Чи залишилися вчителі, які вас вчили, чи приїхали нові? Ні. Більшість вчителів було арештовано і забрано. Приїхали зі Сходу, з України приїхали. Між іншим, навіть досить гарні люди. От я, ну, в 39-му році, то там ми вчилися всього один, один рік. Я закінчив три, три класи до війни в Пропорочській школі. На, прийшов радянська влада, сказала, то не є наука, треба ще раз починати з другого класу. Ми ще раз кінчили три класи, от, і почалася війна. От, е, тоді, розумієте, ну, так багато тоді не, не пам'ятаєш, бо то малий був, знаєте. От, але були з України також вчителі, дуже, бу, бу, були дуже добрі, розумієте, дуже файно, дуже вчили. Бо ті, що лишилися, розумієте, ну, були у нас там ще... В гімназії, з гімназії вишився дехто, знаєте, хто вишився живий, то також нас вчили. І цей. От. Ну, All of the teachers that uh, they had at the primary school were arrested. And when the Soviets came, new teachers um, came to schools as well, mostly from the eastern Ukraine. And they were really good people. Um, some of the previous teachers they had also survived, but really very few. And when Soviets came, they s proclaimed that the re education received under the Polish regime was not decent, so everyone had to go to school again. So Stepan went to the second class of elementary school again, um, but he only went Um, well, studied for one year, and then the war broke out again. Now, I have another question. Yes, of course. Can I ask you? Yes, of course. Being a child, how did you realize that the war started? What were your feelings? How did you realize that it started? How did it start? Yes. The war, you understand, no one didn't expect. The first war started in 1939. Yes, you have to say it. Yes. Ми якраз був своїм, своїм товаришем, Богачевським Юрком. Так, ми бавилися, то, між іншим, Ігор Богачевський зараз був великий, досить високий вчений в НАСА. Він там розробляв ті польоти на Тойот, на, на місяць. І бачив летять самоліти, самоліт, і висипав якийсь блискучий такий ціль. Він, я кажу, слухай, то, напевно, вистівки, давай, каже, побігнемо та. Ми ще не добігли, а як там почали бомби падати. Тобто фактично бомби летіли такі дрібні. От, почалася війна. Ну, війна довго не тривала. У нас там за два, за, за два тижні вже були у нас німці, і потім прийшла, значить, радянська влада. Після, я кажу, після радянської, то як тільки почалася вже друга війна, значить, фактично. Ми були дуже близько, бо Гребенів це був вже в Польщі, а ми були тут. І ми були в школі, якраз вийшли подивитися, значить, похід такий до лісу, і бачимо, літають самоліти з чорними хрестами. Ми питаємо, що це за хрести. А то каже маневри, каже, ну то такі одні, такі, трої, такі. Ну то вже були німецькі самоліти, які літали. І от в 41-му році, в неділю, чуємо зрив, значить, самоліти пролетіли, раненько почалася війна. Війна тривала у нас недовго, десь тиждень, ну, відступили. Прийшли німці. Ви знаєте, люди віддихнули. Вони чекали, знаєте, до дійсно, що прийшла свобода. Після того, знаєте, терору, після тих, розумієте, як як він мордував у тих тюрмах, розумієте, жінкам розпорови, животи, пробивали на, на дверях і, і взагалі знущалися. От, думав, що це все вже почалося, але тут 
дороги. Це таке фашизм, то є фашизм, так само і комунізм мав свої погані речі. То ми знаємо вже. Прошу. So the question was, how, as a kid, you realized that the war has started? Um, so as um, my friend, uh, we were at school. Uh, the friend is now, by the way, working for NASA, organizing trips to space. Um, and we saw an airplane. Uh, we thought that the airplane uh, is going to spread the letters. And we were like, okay, let's run after it. So they started running and then realized that the airplane was bombing the area. Um, and yeah, that was the start of the war. It didn't last long for about two weeks. And then the German came, um, came uh, they were on a school trip to the forest and they saw planes with black crosses. And that was 1941. Again, it only lasted for about a week, and uh, the Soviets came. Uh, then uh, people were happy because they thought that freedom has come and they will live okay now. Because um, before there were a lot of mass murders, like really all sorts of uh, um, people killing in you know different places in very scary ways. Значит, в перші дні провід українських націоналістів під Степан під Гованем Степану Бандери сточка були проголошено. Тайчатого червня у Львові самостійна українська держава. Німці на то не пішли. Вони хотіли Україну бачити не як державу, а як свою колонію. Then on July 30, Bandera, together with other Ukrainian nationalists in Lviv, proclaimed the independent Ukrainian state. Germans did not accept that because they did not want to see us as a free country. Як ваші батьки вплинули на ваш розвиток як особистості, на вашу свідомість? Ну, в мене, значить, в родині мій дідо був залізничник, тату також працював на паровозі. Діду був українець, бабця була полька. Але мали саме род дітей і жили дуже дорожньо. Діду і всі наші молоді в його було семеро дітей, четверо мужчин і три дівчата. Всі були національно свідомі люди. У нас була просвіта, у нас був народний дім, де збиралися українці, могли собі бібліотека, могли почитати, могли ставити свої вистави, свята святкувати. Я ходив за охоронку, то є тепер дитячий святок. Також українські, нас там вчили українською мовою, нас вчили історії. І ми, значить, мої вуйки також були українцями, були патріотами. І вони, як почалося вже підпілля, ну, почалося вже, як німці арештували Бандеру, тоді відкрилася УПА на Волині. 42-му році, яка вставила військовий опір німецької окупації. Чому? So, um, uh, the family worked at the train station as uh, train drivers and most of the family worked at the train station. Uh, his uh, granddad was Ukrainian and grandma was Polish. They had seven kids, and three girls and uh, four guys, and uh, we're all growing with a very uh, well-developed feeling of national consciousness. Um, 
Uh, Stepan was going to the kindergarten where they had classes of Ukrainian language and history. And uh, there were also Prasvitas, those were organizations to help support Ukrainian culture. So they would have uh, theater performances and other cultural activities. Um, then when Bandera was arrested by Germans in 1942, most of those activities had to go underground. Пане Степане, повернемося трошки до питання точніше. От саме про батьків ваших і вашого дідуся. Як, можливо, ви пам'ятаєте якісь так. події, так? Життя, так. які... Значить, <кій> мій дідусь був українцем, був патріотом. Брав участь в війні ще в 20-х роках. Мій вуйко був також, працював, був у ГА, у Грійській армії, воював за Україну, спочатку в Львові, пізніше е, на, на Великій Україні. От. І е, всі наші е, мої друзі, всі були, це були патріоти, і коли відкрилося вже, е, почали вступати добровольці е, у ОПА і в нашу організацію українських націоналістів. Моя сестра старша також вступила, членом, була членом ООН. Вони збиралися дівчата, вивчали деколог. Це є право українського націоналіста. Вони е, вчилися, а я малий слухав так під дверми. І скоріше вивчив той деколог, як вони. І в мене була така мрія все-таки Помогти тим, тим українцям, помогти наші, нашим, нашим людям. Бо почалася, як кажемо, окупація, почався терор, почалося забирати людей, розстрілювати також. Фаш, фашизм нічим не, не був гірший і не ліпший від большовизму. От. І тоді почався опір. Люди вступали в УПА, добровільці. Ніхто нікого не тягнув, ніхто нікого не змушував, ніхто нікого не купував. Всі йшли добровільно. А допомагали людям тільки з села. Люди годували їх, бирали і підтримували. Зброю нам ніхто не давав. Зброю тільки треба було від ворога відвоювати, і тоді ти міг далі триматися. От. Um, so we asked about the specific events related to the family that had impact on the personality and uh, this is the story. Um, so uh, Stevan's granddad uh, back in the 20s took part in, uh, well he was part of the Ukrainian army and starting from 20s he was very active during all the war events. His uncle was also in the Ukrainian army and all of his friends were um, really patriotic. Um, his older sister uh, wanted uh, to join the Ukrainian uh, nationalist organization and uh, she had to pass, um, well, she had to prove that um, She had the knowledge of the book of uh, Ukrainian nationalists. It was named differently, but it was like the code of conduct for Ukrainian nationalists. And um, Stepan was small, like little kid at that time, and he'd listen. When she was studying and his older brothers were studying, he'd listen a lot to what they were talking about and reading. And he says that he knew that book better than his older sister. And uh, that's when he realized that he has a dream to help Ukrainian people become independent. And as very um, many murders were happening, as the Soviets came, he really felt like he had to help and had to stop it. Um, because uh, Bolshe Bolshevism was not that different from fascism or any other sort of oppressive power. Everyone was joining the organization of uh, Ukrainian nationalists voluntarily. There was no force, you know, 
or no one was making anyone join the organization. People really wanted to do it. And especially those who lived in villages, they supported others with food, with clothes, with everything they could. And they did not have uh, any weapons because you could only get a weapon by uh, killing your enemy and getting their weapon. І ми маємо четверте запитання, пов'язане з попереднім, отож прошу. Question number four. Як ви гадаєте, чому саме для вас було необхідно приєднатися до ООН? Чому ви вирішили приєднатися? Чому це було важливо для вас до організації? Ви знаєте, в мене була чва родина патріот. Не міг я бути іншим. У мене були друзі, якими я, розумієте, дружив, які були націоналісти, які, яких я міг вчитися, міг діставати українські книжки, читати. Дуже любив козацькі книжки. А і як молодий патріот я також хотів вступити в УПА. Але тоді я ще був замолодий, ми таких не приймали. Але я вже був симпатиком. Моя сестра була зв'язковою районного проводу. До нас була квартира наша була як явочна. Приїжджали, коли на Волині почалося вже організовано ОПА. Ну, треба був підпільний рух був, треба було десь переховувати, десь переїжджати. Тато як машиніст міг їх перевозити, передягав їх в залізничну форму. І без перешкод між німецькими конвоями приїжджали, приїжджали вони туди. От. Ну, прошу, прошу. Um, yeah. So the question was, why did he decide to join uh, the organization of Ukrainian nationalists? Um, I couldn't have been different. My family was all very patriotic. I enjoyed reading books about Cossacks and Ukrainian history that I could get from my friends who also felt really patriotic about their national identity. And I actually wanted to join uh, the organization long ago, but I was very young, so they could not accept me. Uh, and um, I had a sister who was already working for the organization, so I was familiar with the activities that were happening, as most of them were happening at our apartment. And uh, my dad was a train driver, and he'd um, uh, give uh, the clothes of train workers to other members of the Ukrainian nationalist organization so that they could travel and be not killed. Okay. Okay. Uh, no, uh, no, uh, 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 Ходобу треба було віддавати державі, а тобі давали б цукшайни, які там, значить, можна було дістати кусок хліба. Ну, бо голод, біда, звичайно. Ну, і також терор почалося, арести. От е, якраз до, е, був арестов, арестований був Бандера, ви знаєте, просидів 4 роки в Саксонгаузі, ну і цей уряд. А ну і тут очолив, значить, військову таку організацію, Шухевич Роман, під кличком Чопринка. Він організував ОПА, яке мало ціль відвоювати свою державу. Починалося опір, значить, противнику. І німецькому фашизму і більшовицькому комунізму. Почалася війна між тими двома е, такими державами. От. Ну, ще, звичайно, е, були сутички з АК польською. Причим е, це було і до того всього, ще були провокації. Почалося е, село на село йти. 
вбивати один одних. Але це використали також і НКВДСТи. Створювали такі групи, які передягалися раз за, Польщ, за поляків, раз за українців, і йшли, повели село під Маркою, щоб розпалити ще більшу ворожнячу між, Польщ, між поляками і українцями. Ака то армія Крайова? Так, Ака, так, армія Крайова. Okay. So it was very difficult to live in occupations, uh, in occupation as Soviets took everything. You were supposed um, to give your cattle, your seeds, whatever you had, and people were starving. At the same time, very many were getting arrested, and uh, Bandera was taken for four years into Sachsenhausen. Um, then there was Shuhevich, also known as Chuprenka who organized the Ukrainian nationalist organization after Bandera was arrested. The aim was to fight the Ukrainian country back, fight both against Soviets and against uh, the Ger Germans. Um, there were also clashes with uh, Polish Krajowa army uh, and um, many provocations organized by uh, KGB. Uh, several villages were burned, and uh, the aim was uh, to make uh, the two nations fight each other, like Polish people and Ukrainian people. Czy відповідь на ваше запитання не повне? Чи ви би хотіли щось уточнити? Я хотіла би уточнити, чи пам'ятаєте ви особливо моменту у своєму житті, коли у вас в душі виникла необхідність чи бажання боротися проти несправедливості у вашій країні? Чи пам'ятаєте ви момент, коли в вашому житті, коли в вашій душі виник, виникло бажання боротися проти несправедливості? Так, ви знаєте, ми ще, я ще був малим дитиною, і діду оповідав мені за війну, яка була в 20-му році, за те, як ну, воювали тоді з поляками. Ну, ви знаєте, що була проголошена Україна, що ну, Вітовський значить, зайняв Львів. Ну, поляки вважали, що Львів є польське місто. Хоча ми знаємо, що Львів побудував Данил Галицький на, на, в честь свого сина, так само, як і побудував і холм, також там є його навіть церква, де він одружувався, там тепер є костел на горі Даніеля, тобто Данила, ну по-польськи Данила, то Даніель. Але ще одна що чому така була якась несправедливість, не, не можливо, з польської сторони. В 32-му році, ну тут почав, треба сказати ще мій Бойко, який воював, він досить близький був до Петлюри, і коли була війна з большевиками, коли вже частини українські відходили, тоді Петлюра об'єднався з Півсуцьким. І Півсуцький обіцяв йому, що якщо ти мені поможеш, то ми Галичину зробимо ну, автономною республікою. Коли була війна, то, що говориться цут над Віслою в 20-му році, то тоді Будьонний прийшов вже до, до, майже під Варшаву. Петлюра своїми військами відтяв Будьонному хвіст. Будьон не настрашився, що його можуть взяти в оточення, і відступив, почав тікати. Yes, так, так. So, granddad used to tell me a lot about the war that happened in the 20s. Um, then there were several Ukrainian uh, and generals, military generals, um, that uh, had an agreement with uh, Pilsudski uh, if uh, they, uh, wait, um, if they uh, were, well, if they agreed to help Pilsudski, 
he promised them to give autonomous status to Lviv region. Um, but Polish people thought that Lviv um, region was Polish, even though it was built by uh, Danilo Halicki and even uh, Helm, um, because uh, Danilo was uh, married in the church there. Пане Степане, тільки уточню про особливий момент. Чи був це особливий момент, коли ви вирішили, що ви йдете дорогою боротьби? Чи це от ці всі обставини так вплинули на вашу позицію? Ні, взагалі то я е, був в такій родині і хотів, ну кожен хотів, хотів мати свою державу. Всі, всі люди мають держави, всі народи мають свої уряди, мають свої прапори, мають свої герби. Україна чомусь завжди була затиснена. Я кажу, ще раз повернувся до 1932 року. В нас Польща почала робити пацифікацію. Тобто в селах, де була якась просвіта, де якась пробивалася українська якась думка, старалися то ліквідувати. Завозили в село солдатів по 200 і більше, розселяли між людьми, вони мусили їх годувати, ставили там коней на токах і так далі, ну, нищили просвіти, били хто, значить, ходив вишиваний сорольці. Ну, таке, знаєте, знущання було. Навіть Ліга нації звернулася тоді до Польщі, що ви робите? То ж ваші, 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 ваші громадяни. От. Ну, і то вже пішло. Так що кожен вже якось так чув, що треба щось зробити, треба якось мати свою державу, щоб ми могли жити так, як нормальні люди, так як всі люди в цьому світі. So, um, there was a follow-up question about the particular moment in life when Stefan understood that he had to join the Ukrainian Nationalist Organization. Um, that was around 1932. As you know, every nation wanted to have its own country, and Ukrainians did not have. And um, the pro well, the campaign of uh, pacifications was started by the Polish government. And it was about banning Ukrainian culture. Um, fam well, soldiers came to many villages, and the families in the village uh, were forced to live with soldiers and feed them. And uh, then even the League of Nations addressed Polish uh, government asking, what are you doing because this is not right, these are your people. Um, so I guess that was the moment. Um, Що ви робили в підпіллі? Підпіллі. Значить так. Конкретно я вступив в організацію в 49-му році. Я, значить, закінчив школу в 10 річку, не поступав, поступав, не поступав в інститут, пішов на роботу. Прийняв мене на роботу спочатку паровозне депо, працював касиром, бухгалтером. Через рік ліквідував депо. Я, мене взяв голова, в тоді райве конкому, Огуш, до себе на роботу з завідуючим загальним відділом райве конкому. The question is about which underground activities were performed by uh, Pan Stepan. Um, it was in 1949. I just uh, finished a 10-year school, did not manage to get into the university, and uh, started working at the train station. Uh, then uh, the train station was um, closed and uh, I, w I became uh, involved with the district executive uh, committee mm -hmm. and started working closely at the, with the Ukrainian nationalists. 
І там якраз цей Гова, він був членом також ООН, про нього не знали. Секретарка в мене теж була, директор типографії також, його секретарка. І там була створена підпільна організація, яка займалася виготовленням документів, яких документів, роз'яснень, брошур, пояснень до нашої боротьби. І через залізничу, бо через Раву проходили поїзд Варшава, Львів і так далі, Сокаль, Яросов, досить велика станція, і там проходили трофейні поїзди з німецькими тими. Ми мали також свої люди на залізничі. Вони розпочатували вагони і закладали туди ту документацію, ті відозви, ті пояснення про нашу боротьбу, хто ми, що ми і чого ми хочемо. Для того, щоб на Сході люди зрозуміли, хто таке є підпілля, хто таке ООН, хто таке бандери і так далі. Далі вели також, тоді вже, як ви знаєте, що в 47-му році основні частини УПА перейшли кордон і вийшли за Німеччину, Австрію, хто куди, а лишились тільки боївки, то в кожному селі було по декілька, ну, може, десяток, людей, які далі боролися за те, що вони там сиділи. Значить, не давали колгоспи вступати, не давали, ну, коротше, щоб радянська влада в село не проходила. There were several uh, members uh, of the executive committee that were already part of the uh, Ukrainian nationalist organization. And they were working, uh, some of them were working at the publishing house uh, where they were printing uh, different leaflets and handouts and uh, papers uh, explaining uh, who were Ukrainian nationalists, why they existed, and what was their purpose. Um, then um, Ukrainian nationalist organization also had uh, good connections uh, at the uh, train station at Rava Ruska, where Stepan is from. Um, they were a stop -all. They had access to several trains and they would put these printed materials into the trains so that people in the east of Ukraine could know about this organization and what it was doing and why. Uh, then in uh, 1947, uh, Ukrainian nationalists uh, managed to find their way to Austria and Germany, but some people stayed in each of the villages in western Ukraine and they kept um, fighting uh, for ordinary villagers not to go to collective farms, as collective farms were basically taking all their property away. Так, ну, дальше. В селах повивозили всіх свідомих людей на Сибір. Вишилося, не було кому підтримати тих повстанців, які в лісі, в Криївках сиділи, які боролися далі до кінця, не здавалися, якщо була вже біда, розстрілювалися або розривалися гранатами. І треба було їм підтримати їх. Тоді ми почали випускати бефони. Що таке бефон? Це називався бойовий фон УПА. Це гроші, ну такі ефективні гроші, які ми обмінювали свідомих українців на звичайні рублі. І ті гроші йшли на те підпілля. Так. 
But, uh, so Ukrainian uh, nationalists were hiding in the forests and uh, they were having hard times surviving. Uh, that's when uh, the organization created the system um, that was mentioned in your handouts. Uh, it's called Bofone. Um, Bofone is an abbreviation of Military Fund of the Ukrainian Nationalist Organization. Uh, they, uh, okay, so um, the Ukrainian army could use these Bofone uh, and then they would. Um, the pre representatives of Ukrainian nationalist organization could use Bufone uh, to change them for real Soviet money in the villages uh, where people were supporting the idea of Ukrainian independence and would agree to exchange Bufone for the real money. Do you have any other questions or we could move to the next? Як виглядала ваша підпільна робота? Як цей процес виглядав? Сам видав? Так, сам видав. В нас типографія була ще до війни друкарня. Після німецькі часи теж це була друкарня. І почалися радянські часи, вона далі продовжувала працювати. Ну, так як всі шрифти друкарські, пишущих машинок, всі були зареєстровані в КГБ, значить, вони могли дуже легко нас розстояти. Але ми мали шрифт український, який випустили ще за Німчик, за окупацію Німецької. І ми ним користувалися, і нас не могли знайти, не знали, де ті, хто то, в якому місці владують ті документи. І так воно йшло з 45-44 року по 49-й. So, Pan Stefan was working at the, well, mostly working with the printing house. The printing house was in function during all of the regimes, right? Germans, printing house, Soviets, printing house, Polish, printing house. Uh, all the printing fonts were registered with KGB, um, so whatever was printed was known, um, but uh, at the printing house they've created special Ukrainian fonts um, back under the times, well, during the times of the German occupation. So KGB did not know about these fonts, and they were successfully printing all the materials from 1944 till 1949, because no one could know where these materials are being printed. If I understand correctly, you want to know how it was going on, who gave it to whom, or is there enough answers? Yes. Maybe someone else has a question from you. Next question. Or on this topic. Let me ask you something important to say. Let's continue. Let's continue. Let's continue. Kроме того, в районе Кунком, это была гражданская организация, проходило много документов, которые Треба було знати і нашим підпільним. Допустим, скільки є війська, де воно розположено, які там є плани в них. Ну і, звичайно, було ще й таке, що приходили до нас листи від людей, які, так сказати, в кавичках доброжичили один одному. Ну, доноси. Ну, ми, звичайно, ті листи ліквідували. А тих людей, на кого то домовляли, на кого йшли доноси, їх попереджували, щоб вони були, так сказати. Далі, гроші ті ще треба було вже фактично, як такої організації, як такої бойової сили вже не було. Треба було виходити з підпілля, виробляти свої фалшиві документи і виходити. Um, 
So Pan Stepan was working at district executive committee. It was a uh, governmental body created by the Soviet government. And they had access to different important materials, like they could receive letters about the location and number of troops in the country. Um, sometimes they would receive um, letters of denunciation. It's when someone is reporting someone. So they would uh, not pass those letters to the Soviet government and then would uh, warn people who these uh, information letters were uh, against for. And they would warn them that, okay, like, be careful, there is an activity going on against you. Uh, but as the organization was um, sort of starting to be not so active underground, uh, Stepan had to think about uh, creating himself a passport or any sort of ID that would allow him to live officially. Ну, и кинески, что брат моей секретарки Катерины, он также был подпилью, его поймали выпадково. Ну, и вся, вся организация видовас нас арестовала. Нас было 12 человек в нашей организации. Забрали, нас, меня забрали прямо с работы на Львова. Тут залізничний КГБ на вулиці Судові. Ну і, звичайно, слідство, побиття і так далі. І кінець скінчив. Суд засудили нас всіх на 25 років. Звітом забрали нас з цієї тюрми на Городочку, тобто бригітки, як то у Львові називають. Там ми пробували щось мішати. Там перший такий був опір наших в'язнів. Значить, нам вікна... Можна так говорити, ні? Можете розказати. Так. В нас вікна були забиті такими досочками, козирками. А так, як тюрма боку ЮП, значить, в цій стороні ми бачили, як виходили хтось, як виходили в'язні на прогулку. Кожен день виводили там на півгодини. Ну і видно було через ці дирки, що... Ну і кожен там десь побачив когось знайомих, так далі, почали кричати. От, і знали щось таке. Ну і крім того, ми були на другому пожежі, на третьому були жінки, і нам спускали, називалися коня, тобто панчоха на нитці. Ну там на якісь записки, хто там вас, що там, щоб довідатись, хто там, хто сидить. Ну і такі нам деякі подарки, якісь папіроси там пари, чи якісь чисточки. Ну і ми так переписували, що відсували. І тому можна було робити. Їм то ще не подобало, і вони нам поставили вікна з армованого шкла. Знаєте, в середині дроти, що його тяжко розбити, а одне вікно, серпень місяць, нас 18 чоловік в камері, духота страшна, нема чим дихати. Ще бочка з кавом стоїть, параша, як називали їх. І ми рішили вибити вікна всі. Знали морозе, значить, стукали, перестукували через ціну, а прикладали до вуха горнятку і чули, як звідом тобі перестукали. І ми мали зв'язок між камерами. Домовуючи, що ми будемо вибивати вікна, щоб всі відразу вибили, нікому нічого не буде. Бо всіх не, 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 не розстріляють, не, не, не посадять. І так вже сидять. Ну, щось камери там не, не, не було зв'язку доброго, не могли заборонити. І ми вирішили самі вибити. Ну, ми вибили ті вікна. На другий день, значить, на нас посадили на штопний на місяць. Пайок, так сказати, їсти не давали, мало давали. А через пару днів ми довідалися, перестукали, що нам нічого не сталося, всі чіла тюрма вибави. І тоді, так, добре, добре. То перша така наша, такий супротив був. 
So at the place where Stepan was working, uh, he had a secretary. His, her name was Katerina, and she had a brother who was also involved with Ukrainian nationalists. And he got caught, and they were all arrested, 12 people. Uh, he was arrested at work and then taken to transit prison where he was sentenced with 25 years of imprisonment. Uh, then they moved him to the prison on the Hordo in Hordotska Street, uh, Brigitki, so-called Brigitki. And uh, so they were on the second floor. Uh, third floor was populated by women, imprisoned women. Uh, and uh, windows were hammered with uh, wood. Uh, and uh, they had a system of communication with the between second and third floor. They used female stockings to put letters and any sort of like tiny letters inside the stockings and they would hang them out of the window and those will catch them and read the information. Uh, then the uh, prison guards realized that they were doing it and for the second entire second floor uh, special well um, windows of special in reinforced glass were installed uh, it was getting really hot and stuffy uh, and second uh, well the um, okay um, inhabitants of the second floor decided to go on a boycott because it was very hard to survive in the cells. Um, toilet was also located in a cell and one cell had 18 people. Um, they, uh, they used a knocking system of communication between the cells and uh, they agreed that on a specific day, at a specific time, they will all try to break these uh, super reinforced windows. And if they do it all at the same time, no, no one will get punished because they cannot just shoot all of the inhabitants of the second floor. Uh, so as they agreed to do it, they done it. Uh, and uh, they were put on a special diet, basically. Um, they were not given um, sufficient amounts of food for a while. Ми маємо коротке запитання додаткове, так? До цієї теми. Ми маємо час 5 хвилин на на те, щоб останні. тобто що вам допомогло вижити в таборах, тобто під час перебування в таборах і не пасти духом? Ясно. Так, значить, починаючи другий другий етап життя мого. Значить, вагони от через цей пункт, де тепер музей so, поїхали ми на Казахстан. По дорозі хотіли ще втікати, там вирізали болт, але стукач крикнув, нас пересадили в другий вагон. Ми приїхали в Мікінгір. І перший табір, як каже, то ми зустріли нас бандити. Значить, потім, як ми довідалися, що в таборі є свої дві, так сказати, одна. Це є адміністрація, яка веде свою роботу, а друга – бандити, які роблять свою роботу. Їм одні другим не заважали, але одні другим допомагали. Бо тих людей ставили тих таких бандитів бергадирами, майстрами і так далі, так далі зал тюрми, столовою і так далі, і вони знущалися всіх людей, хто там був, вони їх могли бити, вбивати, обрабувати. Ніхто нічого нікому не сказав, бо відразу його вбивали. І ми зустрілися відразу перший день. Сказати про те. Угу. Тільки нас кинули. Але Марічка, можливо, перекладати? Ага, прошу, прошу. And the question number six was what helped you survive in the camps. Uh, so from the prison on Hordotska Street, through the uh, territory of terror, uh, they were sent to Kazakhstan. Uh, on their way to Kazakhstan, they had a plan to escape, but it failed. Um, because at the moment where they wanted to escape, someone shouted something and they were taking to a different car on the train. 
And then as they got to the camp, they understood that there are two levels of administration. First was the official representatives of administration and second were criminals. Both criminals and administration cooperated, although they did not have same goals, but they sort of helped each other because criminals were allowed uh, to take certain positions within the camp, like head of the uh, dining room or head of a workstation. And uh, criminals were committing many crimes and no one could say anything because they would get immediately shot. Zavo to je baň, nebo v tej bandit samé hovnej, mimo svoju šajku. Mi zdrazu krajšie reče sú byli také na tom, že ich nie to byli nevydavali. I odedo náš chlopeč kaže, i on uči tako, že také mu pomáhal pod nosom. No to je bez košov, že jeho obrazov, darov jeho, mi bol Čečenič. A to je náš chlopeč, to že taký bol z toho srdný chlopeč, aký obrizol, in pol, zjeroval si po bych tu, že zdrazu krišiť. Ti, što nas strehli tam hlavu, bo ne borde pozor ostavili. Dva težni njihove. Pobih, kaže, sluhajte, zaraz vas prijeli, to pobivajući. Mi se idemo. In kaže, še robite? Kaže, davaj tomu hlopčove, vi ima vuso, obhovojte. I kaže, može jo ne piznajući, a skaže še druga, že druge ljudi. Praš, može. Ne znam, baš tako konkretno razkazujete. Uh, they were offered uh, a some sort of a shower room, right? And as they went to the shower, uh, the criminals from the camp took all of their belongings and um, took whatever they liked for themselves. Uh, there was one guy in the group who accidentally managed to get into a fight over some sort of item with a criminal and um, the Ukrainian guy from their group. Uh, he was very strong and he punched the crimin one of the criminals pretty badly. Uh, everyone in the camp started um, shouting that run away because now the administration is going to come and you'll all get shot. Um, this guy, uh, I don't think he was Ukrainian, um, he was some sort of other nationality, but he had a huge beard. And uh, they thought maybe if they shave him, the administration and the people who saw the accident will not recognize the guy because he'll look completely different without any hair on his face. As uh, they were traveling for two weeks to the camp and he was really hairy. Um, so, O, ja, nas piše toho, on je pobačio, što ne ti ne bi, nas dao karantin. Mi še v karantinu, barako, kremi, 200 čovjek, od nek temnati, veka, studova. I dovideli še me tako, že, še bi tam robili, sedili den, ko bi ljudi boli v zoni. Коли людей випускали, значить, рано на роботу, то ми виходили вже, ну, робили там глину, саман місили, таке от. І до нас ми довідались вже людей, які там були, хто то є ті бандити, і що вони собі представляють. Нам розказали, каже, дивіться, каже, до вас прийдуть все-таки того Петра вбити, той, щоб його вдарив. Ну, ми приготовилися до того. Кожен собі якийсь камінь знайшов, якийсь потик. Як вони заскочили до нас, ми їх окружили, і вони не знали, що робити. Їх було 10 чоловік, нас було 200. І вони, як вийшли з положення, той бандит мусив якось себе реабілітувати між своїми бандитами. Підходить до того, каже, слухай, ти знаєш, кого ти вдарив? Він каже, ні, ти вдарив мішку Чучана, дай п'ять, я люблю шмілих людей. І так ми ще розвідкуємо. Они пишут, что это не нас. Ну и то, после того, 
Ми готувалися, почали ходити на роботу, готувалися втікати. В одному місці була вишка, яка дві години не охоронялася, не було там конвоя. І в такому досить темному місці ми, я свій плащ віддав за плоскогубчі, які ми можна дроти перерізати. Ми перерізали дроти, але стукач нам не з нас продав. Ми не встигли вийти, як нас всіх забрали в тюрму. І, між іншим, там в тюрмі якраз я зустрівся колегу, який дуже файний колега, польський капітан АК Жилінський Волік. Ми з ним мали потім добре проводити. Дуже добрі були друзі з ними. So for that um, accident, they were taking on a special quarantine. It meant they were kept in a separate room uh, together with other 200, well, totally, the room uh, had 200 people. And they could not communicate with the other members of the camp because during the day, other well, imprisonments, uh, prisoners of the camp, they would go somewhere to work. And when the camp was empty during the day, these 200 people were allowed to come in and they were helping uh, like fix some stuff or clean some stuff. Um, then uh, Pan Stepan's group uh, heard that this guy who um, punched one of the criminals, uh, that they're organizing uh, something to be able to kill him. So he was basically warned, and uh, all of these 200 people were warned, so be careful, they're coming for this particular guy. And they got ready, they prepared some stones or other objects, and uh, when criminals um, came to revenge for one of their guys, uh, they realized that there are about 10 of them surrounded by 200 very, very angry people um, and uh, they have uh, um, well they got scared they could not do anything and one of them made a joke uh, addressing this guy who punched their friend like hey oh you punched our friend great job you're very brave and uh, no one killed anybody and the conflict was sort of settled. And mm -hmm. then uh, Pan Stepan and his friends started to plan an escape from the camp. Uh, they found one uh, lookout tower that was not guarded for two hours during, well, during some sort of period of time, right? Uh, and they started planning it, but there was a person who reported them. So after they've uh, managed to cross the border of the camp, they were met by camp administration and um, taken back. Um, during those times, uh, Pan Stepan also has met his now good colleague from Polish Army Krajowa, um, Pan Zelinski. Можливо, хтось має додаткове запитання так. на цю тему. Do you have any табора? other questions on the camp line? Okay. Ну, тоді далі. Ну, нам дали чотири місяці карцера, і там якраз зустрівся я з боліком. Давали нам 400 грам хліба на день, раз зупу і воду. Більше нічого. Так що ми за чотири місяці ми таки стали досить щупи. От, і вже доходило до того, що не було сили. І якраз з тим боліком ми поговорили. Він більше ніж він каже, давай будемо скриту голодовку робити. Тобто як? Не їсти, не пити, нічого. Значить, з його зупу, то або мою, або його, бо я хотів першу його дати, він каже мені, я перший, а потім ти за мною. Значить, до того, поки ти вже не впадеш зовсім, тоді ми гримили в двері, 
забирали його, забирали в лікарню, але вже з лікарні в тюрму не давали. Він тиждень відбув, каже Стефан, я кажу, що, що можу ходити. Я кажу, слухай, ну, поки ти, давай лягай, ти вже так, як скелет. Ми тут його забрали, ну я ще почав після нього голодувати, чотири дні я проголодував, і нам зробили амністію, випустили нас. Але вже в бур та барак усильного режиму. То така сама тюрма, тільки що вже нас випускали до столови, коли також всі люди були за зоною, тоді нас випускали. Але там ми мали вже зустрілися з другою шайкою Антонова, яка була не менш жорстока, як так. So because of this failed attempt to escape, they were put into a carter. Uh, it was a place for those who were trying to break rules of the camp. Uh, and they were only given one soup, uh, one uh, water to drink, and 400 grams of bread per day. Um, having stayed there for some time, uh, they got super skinny and exhausted and with this um, Polish friend Zelinski they've decided they should start starving even um, like eating less than they were given so after a couple of days Zelinski fainted and he was taken to a hospital for a week and then after him um, Pan Stefan started starving, and after four days of starving, he was taken to the hospital. Uh, and as the administration saw that people are almost dying in that carter, uh, they were allowed to live in a barrack of a special regime. That meant that um, they were still severely guarded, but they were allowed to eat with other people in the camp canteen. Uh, it was, um, well, their life became sort of better, uh, but as they started um, going to that canteen, they realized that there is another group of criminals under Antonov. It's a surname of a main criminal of that group in the camp. Я маю дві фотографії, ми взяли пана Степана вдома, буквально так дві хвилинки пущу просто по колу. На одній це в'язні, пан Степан тут другий ліворуч, а ця особливо якась фотографія, пан Степан неодноразово мені розказував, але можливо ви зараз скажете, так, що я пущу. Це вже, це вже в таборах, вже в чому? На Рильську, не, не на Рильську, в Магадані. Також був один німець. Скульптор і художник. Дуже гарний. Я забув його прізвище. Знаю Ганс, але прізвище, ну, знаєте, стільки приїхав. І ми з ним були дуже добрі знайомі, дуже ми дружили з ним. І він каже, давай я тебе на, на, нарисую. І от він мене тут нарисував. От, і навіть після того, ми вже як був, будучи в Магадані, Добилися на, на того адміністрації, що на свята ми будемо святкувати на Різдво. Значить, щоб нам один день дали вихідного, бо ми працювали без вихідних. Вони спиралися, але то вже було пішло на Різдво повстання, вони вже трохи з нами рахувалися. І дозволили нам то зробити, і ми зробили свято. Значить, ялинку. Кожен в секції мав бути ялинка, ну так якась сосна. От, е, в Тулові сказали, бо то вже були всі, так сказати, е, ну, після тих всіх було, я не знаю, я не розказав. Ну, потім. Ну так, так. так. перескакую трохи, так? І ви почали розказувати про те, як ви святкували з Різдво в так, може так, так завершити. А так, ну то, е, значить, сказали в Тулові. Щоб зробили голубці, ну, мають бути 12 страв, у нас їх там був пар. Вони кажуть, ну а коли ми будемо вас годувати? Капуста була, каша була, то нас тим тільки і годували. 
Ну, кажем, ще пари дни прохолодо и мога да зробиш. Вони нам зробиват е холп, ще по два на кожно, на свишим сот пише човек да там. От. И в тоди навет да става трошки спирто чрез вилнек. Значи, ну, на 40 човек, да ще такава, ну, може трошки бише як та горнятко. Ну, то так традиционно по капли кожно. От. Ну и тут, разумеете, раз а працював я на шахті сьогодні. Ну, шахта, я раз ми не працюємо на шахта стоїть, а не працює і шахта, значить, і фабрика збогачуюча також не працює. Ну, там трошки скандал вийшов, але що ще зам'яло, і ми закінчили. От, ви далі організували хор, організували вертеп. Е, прийшли, от якраз оцей пан Феганс зробив нам да, шопки, Фигурки были позволены, такие гарни, действительно, трошки подсветили, там, да, из шахты взяли люфтарики. И заходит он, хлопец, 16 лет, который уже мало 25 лет сидел, заслуженный был. Стоит шопкой и там говорит, пас я вивчик полный и так дальше. И тогда пишет, что заходит вертеп, а вертеп також були е, маски, зробив нам цей якраз Ганс, маску чорта, маску смерти. Нас спочатку їх забрали, бо думали, що ми будемо там маски когось вбивати. Ну, зайшли туди, був той вертеп, а після того ще хор зайшов. Кожну секцію, то так ми відчаткували. Uh, there was a German uh, man who was a painter and a sculptor and one of the photographs that are spread around the room, you'll have a look at them, that's his creation. Uh, after the Norilsk uprising, the regime at Magadan camp was slightly loosened and they've managed um, to get a right to celebrate Christmas. Uh, they wanted to celebrate Christmas eating holupti. Holupti are Ukrainian national cabbage rolls. And um, people at, who worked at the canteen said that they can't make holupti because it takes a lot of time to make them. So uh, uh, prisoners of the camp agreed to sort of eat less for a couple of days so that canteen could provide enough of holopti capitals for everyone. Um, totally, the, pop well, the population of uh, prisoners of the camp was 850 people. Uh, in uh, every room or a barrack, there was a Christmas tree. It was usually a pine. Um, and on Christmas they had a day off because all the other days they had to work without um, any weekends. But on Christmas they were allowed to have a day off. Uh, Pan Stepan worked for a mine and uh, they had a conflict because of the Christmas day um, because uh, whatever they got from the mine was then transferred to a factory and if the mine stopped working, that meant that the factory could not work either. Uh, for Christmas, they've uh, managed to get, well, the conflict was some sort of solved. For Christmas, they've managed to get this much of alcohol for 40 people and they had a of tea. Uh, they've also uh, gathered a choir singing Ukrainian songs and uh, made a vertep is a Ukrainian Christmas um, installation with people performing Christmas songs. Um, there was uh, um, part of this uh, um, performance uh, was a guy uh, who came to camp when he was 16 year old and uh, no, wait, he was 25 year old, but he's already spent 16 years in that camp. Yeah. Okay.
sorry, he was 16, but he was imprisoned, uh, sentenced to 25 years. And they also had different masks of uh, Vertap characters. Um, that's Ukrainian tradition. And uh, some of the camp administration were scared that these masks could be used to kill people or something like that. Because they were scary, like there was a character of a devil and death. Ми маємо дві хвилини, і останнє запитання у мене тут під зірочкою. Ото, прошу, будь ласка, його задати. Це питання про параду, прохання про параду для нас, в принципі, для молоді. Тому що, як ми знаємо, доля непроста, досить таки багато трагічних всяких речей відбулося. Основне питання – це, яка, яку параду ви могли б дати для нас, для того, щоб побудувати виду країну мрії, як ви казали, вільну, незалежну, демократичну і загалом Європу. Що ви можете порадити молодим людям, присутнім тут, з різних країн, для того, щоб побудувати той світ, такий демократичний, вільний, успішний? Ви знаєте, я якраз хочу до того дійти. Там, в таборі, було багато різних народів. Українці, поляки, чехи, мадяри. Французы, англичи, немцы, китайцы, японцы. Понимаете? И там мы увидели, как можно, какие вообще в жизни делались ошибки, когда мы сварились между собой, там поляки с украинцами, поляки там с немцами, там те. Мы увидели, что могут жить люди разом и і ніхто нікому нічого не нікому ніхто нічого не винен. Кожен має свою якусь свою землю, свою мову, свою пісню, свої побути. Чому туди пхатися і робити різницю? І ви розумієте, там ми показали, от в Нарицькому повстання, за те, що до нас приєдналися всі народи. Вони побачили, що люди, ми справедливі, ми нікого не ображуємо, нікого не вбиваємо, крім з бандитами. Бандитами інакше нема розмови. Для них сила і все. Якщо тільки, розумієте, він себе щось показує, так відразу. Бо те, що нас не робить, що зараз. Я от дивлюся на ту, наші, наш, наших олігархів. Ну, мають гроші. І вони не знають, що з ними робити. Він боїться, по-перше, показати, по-друге, розумієте, він не знає, що робити, бо у нас ще та система стає тоталітарною, перейшла в другу. Ще скільки ще в нас є того ж міття, і, і в Верховній Раді, і, 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 і взагалі. Але ви, молоді, от якраз, ви на вас та вся надія. Ви знаєте, ми також тоді були молоді, і ми зуміли так об'єднатися, що до нас всі йшли, ми всіма були друзями. Ви розумієте, я просидів там 6 років, я не шкодую, що я там був. Я там побачив правдивих людей, я побачив там правдиве життя. Коли люди бідні, голодні, діставали, знаєте, там, то я думав так, чи колись в життю я можу з'їсти стільки хліба, скільки я схочу, більше нічого. Віддавали свої гроші останні, які діставали десь там в посилках, значить, під сховані для каси взаємодопомоги. Як вони знали, що ті гроші не вернуться назад. Ті гроші йшли на що? Якщо хтось захворів, не дивлячись, хто він такий, якої він нації, якої він раси. Але в лікарні, як тільки є нашатирний спірт і зелен, а треба було купувати через пільних якісь лікарства, от ті гроші йшли туди, і ніхто не шкодував їх, що віддавалося. Оце, розумієте, оце є правдива дружба, оце є правдиві. І ви, молоді люди, я пишаюсь вами, я пишаюсь от тим майданом, розумієте, там йшли люди, я кажу, Направда, якщо б я був молодий, я б теж там був. Ну, але 88 то трохи забагато. <гум> ну, і це, і ви розумієте, я кажу, як говориться добра поговірка наша, 
Каже, якщо ти маєш доброго сусіда, то тобі не треба охорони. От якщо ми будемо дружити, якщо ми будемо їздити, от ви до нас, ми до вас, вчитися вас, от я кажу, наша пані Люда, вчилася в Варшаві, розумієте. І розумієте, ми будемо розуміти, та чого нам ще створити, чого нам, що ми не можемо поділити, що нам землі мало. Чи, не, чи ми голодні, чи ми не одягнемо, та, та їдемо, побачимо, побачимо, по, 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 знаєте, радуючи, я кажу, приїжджаю до, до, до Бродського, чи до, до того, ми там як, як родина, розумієте. І я кажу, а от стало ще так, ну, політики трохи нам, знаєте, на всю роботу. Дякую, пане Степанове. Так, та, ну, я багато наговорив. The question was about dream country, like what advice could Pan Stepan give to all of us on building the idea of his dream country. Um, so in the camps there were people from very many countries, Ukrainians, Poli Poles, uh, Germans, French, and um, they've learned a lot from fighting each other in the camp. They've only understood that the, you know, they could survive by cooperating with each other and being friends. Um, because everyone's got their own language and culture and religion and it was okay. Um, and that was a lesson learned from Norilsk Uprising. Um, People understood that justice exists, um, that none of the prisoners would never kill anyone with no reason. They would only fight those who violated rights of others. Um, now um, there are many very rich politicians in Ukraine and they get scared for having too, ma too much money or being too rich and not knowing what to do with their, um, with the money they have. Um, and um, you guys are very young, young, and um, back in, in the camp, they've managed to unite. Um, they, they were also very young. But they've sort of uh, created the environment where everyone respected them. Uh, and Pan Stepan never regrets uh, the six years that he spent in the camp because that's where he saw uh, really true people. Um, they, well, he kept asking himself the question whether he'll ever be able to eat as much bread as he wants in his life. Um, they've also helped each other a lot in the camp. They had a special um, money um, depository where um, everyone was submitting some sort of, well, some amount of money, any amount they could. Even though the money, like there was no money in the camp. So that was really like something they um, they had, um, it was very precious for everyone, right? They did not want to give it, like it was hard to get. But they had this depository so that when someone gets sick, they make sure that they could send that person from camp to a hospital. Uh, and that was an example of true friendship because it did not matter whether it was money needed for your friend to go to a hospital or for any member of the camp. Um, now, Pan Stepan is very proud of Maidan and he would love, well, would have loved to join it if he was younger. Um, there is a proverb, um, it says, if you got a good neighbor, you don't need a guard or a security system installed. Um, that's why we should travel like um, Ludmila who went to Warsaw and studied in Warsaw and um, get to know each other and always keep asking the question why 
do we need to fight? Um, meaning we don't need to fight because we have enough, well, we have money, we have food. Um, and when uh, Pansipan goes to Rosla, for example, he's got family around that area, um, it really feels home. He's surrounded by his friends and family. Um, now the situation sometimes is being um, interrupted by politicians, um, but that's a different story. We should really all stay friends. Друзі, дуже дякуємо за ваші Я хочу на кінець сказати, дорогі друзі, я б вас так всіх обідняв, ви такі гарні, і будьте ви щасливі, будьте ви багаті, будьте ви мудрі, і ніколи, щоб без вами не було сварки. Все буде гаразд, ви молоді, все буде добре, війна закінчиться, і все буде, розумієте, а вам, ми вже це сказали, свої, що зробили, то зробили, а от вам, Треба жити і будувати нашу спільну Європу. Дякую вам, дякую вам. Okay, so Pan Stefan um, wants to give you a giant hug. You all look very nice and beautiful. And he wants you to be smart and happy and never fight. Um, the war will end. Um, he and his generation have done whatever they could have done, and now it's your task to build friendly European future together. Thank you.